Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Nay pasara na ho ng pambansang sumbungan na KP o kilos pronto ang pabrika dyan ho, sa Novaliches, Quezon City na nakakapinsala ho sa kalusugan po natin po mga residente dyan po sa naturang lugar. Maari lamang silang mag-operate muli kapag naayosan nila ang kanilang sistema at nakakuha na rin po ng kinakailangan mga papeles nila. Panuri po natin. Lunes, ika ng Pebrero, nasilip ng kilos pronto ang reklamo ng matagatawid Sapa, dos barangay kaligayahan sa Novaliches, Quezon City. Ayon sa kanila, apektado na raw ang kanilang kalusugan dahil sa makakapal na abo at usok buhat sa ipanampalay. Si mga bata po dito ginagalis na po sa ano, kati ng alikabok. Kawan nila paraan yung alikabok. Kaya eh, apektado kami dito eh. Ang itunuturong pinagmulan nito ay ang Philippine Belt Manufacturing Incorporated. Inilapit ng KP ang problemang ito sa Quezon City Business Permit and Licensing Office. Kanina, nung itawag sa atin ng staff nyo, Apo. nadiscovery natin na wala, uh, nagsimula na 1997. Pero mm -hmm. huling nag-green nyo ng permiso 2008 pa. Apo. Kaya medyo nagtataka tayo bakit nag-operate pa. Oh. Eh, wala na pa yung mag-operate yan. Dito na pagalaman na ang naturang kumpanya, wala na raw kaukulang permit. Kinabukasan, isang operasyon ang ikinasa ng QC BPLO kasamang aming grupo. Pagdating sa lugar, agad kaming hinarap ng head engineer ng kumpanya. Ayon sa kanya, lihitimong kanilang mga papeles sa pag-ooperate. Hiling niya na iharap kung sino raw ang nagre-reklamo sa kanila. Yun nga yung sinabi ko sa'yo na makausap namin yung parang uh, container. Ang mismong hepe ng QC BPLO na si Gary Domingo ang nagpaliwanag sa panig ng kumpanyang inerereklamo. Nung check natin, totoo na wala pa silang permit. Kaya natin ay sarado. Pero nakapagbayad na sila. Payment is not the permit. Isang step lang yung payment, bayad na sila. Pero pinagawa natin sila ng undertaking na yung mga nagrereklamo na may health concern, they have to address that. Kung may complainant at we, found, we, we find out na tama yung nirereklamo nila, pwede ulit silang masarado. Sa huli, ipinasa na rin ang Philippine Belt Manufacturing Corporation dahil sa paglabag sa City Ordinance No. SP-91 at SP-93 o kilala bilang Quezon City Revenue Code of 1993. Kailangan muna nilang iwasto ang mga nakikitang pagkakamali ng kanilang kumpanya. Nangako naman ang kumpanya na susundin ang anumang alituntunin na itinatakda ng batas. Gaya ng mga nilagay namin sa undertaking, Meron kaming apat na ipinunto doon. Yung unang dalawang ipinunto namin, ginagawa na namin yung patuloy na pagbabasa sa, sa abo namin tuwing mahangin yung panahon. Sinasabi rin namin doon na yung paghahakot ng abo, yung nag-generate namin 12 cubic meter per day, eh tuloy-tuloy na paghahakot. At yung huling pangatlo at pangapat na, na ipinangako namin, yung maglalagay kami ng higher perimeter fence sa pagitan ng uh, tawid sapa at nung planta namin. At yung pang-apat, yung siguro pinaka-importante, yung magkakaroon kami ng monthly consultation sa mga residente ng tawid sapa phase 2. Okay, naman pala eh, yeah. inantay pa ninyo na mapakilos pronto pa kayo at uh, gagawa rin pala kayo ng inyong pong aksyon para hindi umabiktima yung ating mga kababayan. Kaya rin pala, Ben, no? uh, pwede rin natin yung sabihin na uh, maganda itong ginagawa ho ng BPLO ho ng mm -hmm. Quezon City. Mm -hmm. Sana po yung BPLO sa lahat po ng lungsod, mm -hmm. lahat po ng mga probinsya o mga bayan, gawin nyo rin po nung ganito kabilis umaksyon mm -hmm. ang mga BPLO ho. Ng Napansin mo, Lex, kanina sa BPLO ng Quezon City, mm -hmm. meron, meron political will Yo. yung kanina si Gary Domingo. Yes. Sabi niya nga, hindi sapat na porket nagbayad kayo, eh hindi na namin kitutugisin kung may paglabag kayo. Iba yung bayad, iba yung paglabag. Ngayon, hiniwalay niya. Mm -hmm. Kaya alam nyo, mga bossing, lahat tinuturuan ho namin kayong mga nanunood ho ng Kilos Pronto, Luzon, Visayas at Mindanao, 
na eto ho, kapag walang magre-reklamo, walang magre-report, walang mabibisto, walang mabubuko, walang makikilos pronto. Pag nawala ang kilos pronto, mawawalan kami ni Alex Santos ng trabaho. Pag wala na kami ng trabaho, kawawa naman kami. Nandun na kami nakaupo sa... Pero hindi po pwede maraming mga tiwale, maraming mga babaya, maraming abusado, maraming ewan. Oh. Hakayaan nyo bang uh, maraming problema ang ating bayan? Yeah. Gusto ba ninyo yun? Hindi! Oh, okay. Manatili ang kilos pronto. Iyan. Okay. Okay.